Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, we will tackle using divisibility rules for 3, 6, and 9 to find the common factors. Let's start with the divisibility rule for 3. A number is divisible by 3 if the sum of all digits of that number is divisible by 3 or a multiple of 3. Para malaman natin kung ang isang number ay divisible ng 3 o hindi, ang gagawin natin ay ipa-plus natin ang lahat ng digits ng given number at kapag ang answer ay multiple ng 3, yung given number ay divisible by 3. Examples, 4,731. Okay, i-plus natin ang lahat ng digits. 4 plus 7 plus 3 plus 1 equals 15. Ang answer na 15 ay multiple ng 3. So, divisible by 3 ito. Dahil divisible by 3 yung answer ng sum ng digits, ibig sabihin yung given number na 4,731 ay divisible by 3. Another example, 78,246. I-plus natin yung lahat ng digits. 7 plus 8 plus 2 plus 4 plus 6 equals 27. Ang 27 ay divisible by 3 o multiple ng 3. So, yung given number ay divisible by 3. Last example, 93. Okay, plus natin yung digits. 9 plus 3 equals 12. Ang 12 ay multiple ng 3. So, divisible by 3 ito. Kaya naman, yung given number na 93 ay divisible din ng 3. Ganito lang ang pag-check kung ang isang number ay divisible ng 3 o hindi kahit hindi tayo mag-solve. At syempre, kapag yung sum ng digits ay hindi multiple ng 3, automatic yung given number ay hindi rin divisible by 3. Let's proceed to the divisibility rule for 6. A number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3. Okay, yung number ay divisible ng 6 kapag ito ay parehong divisible ng 2 at divisible ng 3. Examples, 1080. Okay, i-check natin kung ang number na ito ay divisible ng 2 at divisible ng 3. Okay, ang number ay nagtatapos sa 0. Ito ay even number. So, lahat ng even number ay divisible ng 2. Kaya naman, ito ay divisible by 2. Ngayon, i-check din natin kung ito ay divisible by 3. I-plus natin ang lahat ng digits. 1 plus 0 plus 8 plus 0 equals 9. Yung sum na 9 ay multiple ng 3. So, divisible by 3 itong 9. So, ibig sabihin, yung given number na 1080 ay divisible by 3. At dahil yung given number ay divisible pareho ng 2 at 3, automatic ito ay divisible by 6. Another example, 594. Okay, yung last digit ay 4. So, even number ito. Kaya naman, ito ay divisible by 2. Ngayon, i-plus natin yung lahat ng digits para malaman natin kung ito ay divisible din ng 3. Okay, 5 plus 9 plus 4 equals 18. Ang 18 ay divisible by 3. So, ibig sabihin yung given number ay divisible by 3. At dahil yung given number ay divisible pareho ng 2 at 3, then ito ay divisible din ng 6. Tandaan na dapat yung given number ay divisible pareho ng 2 at 3 para maging divisible ng 6. So, dapat ang number ay even number at kapag i-plus natin ang lahat ng digits, yung sum ay divisible by 3 or multiple by 3. Now, let's know the divisibility rule for 9. A number is divisible by 9 if the sum of its digits 
is divisible by 9 or a multiple of 9. Ang gagawin natin para malaman natin kung ang isang number ay divisible ng 9 o hindi, ay ipa-plus din natin yung lahat ng kanyang digits. At kapag ang sum or total ng lahat ng digits ay multiple ng 9 or divisible by 9, yung given number ay divisible din ng 9. Examples, 9,459. Okay, i-plus natin yung lahat ng digits. 9 plus 4 plus 5 plus 9 equals 27. Itong 27 ay multiple ng 9. So, divisible ito ng 9. Kaya yung given number na 9,459 ay divisible ng 9. Another example, 50,463. Okay, i-plus natin ang lahat ng digits para malaman natin kung ito ay divisible by 9. 5 plus 0 plus 4 plus 6 plus 3 equals 18. Ang 18 ay multiple ng 9, kaya divisible ito ng 9. Kaya naman, yung given number na 50,463 ay divisible ng 9. Ganito lang yung paraan ng pag-check kung ang isang number ay divisible ng 9 o hindi. At tandaan na kapag ang sum ng digits ay hindi multiple ng 9, ibig sabihin, yung given number ay hindi rin divisible by 9. Ngayon, gamitin natin ang divisibility rules to find the common factors of 9 and 45. Okay, isulat natin ang lahat ng factors ng 9 at lahat ng factors ng 45. I-apply natin dito yung divisibility rules. Okay, ang 9 isang numero lang siya. At alam naman natin na ang 9 ay divisible ng 3 at divisible ng 9. So may factors na siya na 3 at 9. At syempre, may factor din ito na 1 kasi lahat ng number ay may factor na 1. So, ang factors ng 9 ay 1, 3, at 9. Ngayon naman, kunin natin yung factors ng 45. Ang 45, nagtatapos sa 5, so divisible by 5. Ngayon, i-plus natin yung lahat ng digits. 4 plus 5 equals 9. Ang 9 ay divisible ng 3 at divisible ng 9. So, may factors siya na 5, 3, at 9. Ngayon, para makuha natin yung iba pang factors ng 9, isipin natin yung numbers na kapag i-times natin sa 3, 5 at 9 ay magiging 45. Ito yung mga numbers na kapag i-times natin yung product ay 45. So, ito yung factors ng 45. Okay, isulat na natin lahat ng factors ng 45. Ayan. Ngayon naman, kunin natin yung common factors ng 9 at 45. Ang common factors nila ay 1, 3, at 9. Next, what are the common factors of 18 and 36? Okay, kunin natin yung factors gamit yung divisibility rules. Ang 18, ito ay even number. So, divisible siya ng 2. At kapag i-plus natin ang kanyang digits, 1 plus 8 equals 9. Ang 9 ay divisible ng 3 at 9. At dahil divisible ito ng 2 at 3, ibig sabihin, divisible din ito ng 6. So, mayroon na siyang factors na 2, 3, 6, at 9. At syempre, meron din itong factors na 1 at yung number mismo na 18. So, ang lahat ng factors ng 18 ay 1, 2, 3, 6, 9, and 18. Okay, next, kunin din natin yung factors ng 36. Ang 36 ay even number, so divisible by 2. Ngayon, i-plus natin yung digits, 3 plus 6 equals 9. Ang 9 ay divisible by 3 and 9. Kaya, yung 36 ay divisible ng 3 at 9. At dahil yung 36 ay divisible pareho ng 2 at 3, ibig sabihin, divisible din ito ng 6. So, meron na siyang apat na factors. Ngayon, iisipin lang natin yung kapares ng factors na ito na kapag times natin sila, ang answer ay magiging 36. Okay, 
eto ngayon yung mga factors ng 36. Ito yung mga numbers na kapag i-times natin, yung answer ay 36. Ngayon, kunin na natin yung common factors ng 18 at 36. Ang common factors nila ay 1, 2, 3, 6, 9, and 18. That's all for this video. Sana may natutuhan kayo sa video ito. See you next time! God bless!